hello everyone very good afternoon to one and all welcome back to my channel today i would like to take the class in the language of the english for all the intervocational first year students so today i would like to discuss about this short story from the star story five uh, five star stories um, five short stories will be there in that only one topic is there for the people for this academic year ఓకే సో చాలా ఫైవ్ లెసన్స్ ఉన్నాయి అందులో ఫైవ్లో ఫోర్ లెసన్స్ కూడా షార్ట్ స్టోరీస్ అనేవి కూడా డిలీట్ అయ్యాయి ఇది ఒక్క టాపికే ఉంది కాబట్టి ఇది కంపల్సరీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇది ఒక్కటి చదివినా కూడా మీరు కంపల్సరీగా మీరు ఎగ్జామ్లో రాయడానికి వీలుగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ట్రై టు రీడ్ దిస్ షార్ట్ స్టోరీ ఫర్ ఆల్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ సో లెట్ వీ స్టార్ట్ వన్ బై వన్ దిస్ ద షార్ట్ స్టోరీ ప్లేయింగ్ ద గేమ్ ఆట ఆడుట ఓకే ఆట ఆడటం సో దిస్ ఇస్ రిటర్న్ బై ది ఆ తూర్మి ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ డెత్ ఇస్ ద నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ సో ప్లేయింగ్ ద గేమ్ ఆట ఆడటం సో ఫ్రమ్ ది పెన్ ఆఫ్ ఆర్థర్ మీ ఓకే కాబట్టి ఈ ఆట ఆడటం అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఫ్రమ్ ది అంటే తీసుకోవడం అంటే ఫ్రమ్ ది పెన్ ఆఫ్ ఆర్థర్ మీ సో దిస్ ఈస్ హీస్ ద ఆర్థర్ ఓకేనా ఆర్థర్ మీ అనే అతను ఒక ఈ యొక్క గే ఈ యొక్క స్టార్ స్టోరీ రాయడం అనేది జరిగింది కాబట్టి అతను చాలా షార్ట్ స్టోరీస్ రాశాడు అందులో నుంచి అతను రాసిన ఒక కలం నుండి తీసుకున్న షార్ట్ స్టోరీ ప్లేయింగ్ ద గేమ్ ఓకే ప్లేయింగ్ ద గేమ్ ఫ్రమ్ ది పెన్ ఆఫ్ ఆథర్ బీ ఓకేనా అతను రాసిన కలం నుండి వచ్చిన షార్ట్ స్టోరీ ప్లేయింగ్ ద గేమ్ ఓకే పిక్చర్స్ ద హ్యూమన్ ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ యాక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిదంటే అలన్ అనే ఒక స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఒక విద్యార్థి ఓకే పిక్చర్స్ ద హ్యూమన్ యాంగిల్ ఆఫ్ అలన్ అంటే ఓకే అలన్ అనే అతని మానవీయ కోణాన్ని చిత్రీకరిస్తుంది ఓకేనా అతని గురించి ఈ యొక్క షార్ట్ స్టోరీ అనేది డిస్కస్ చేస్తుంది ఓకే కాబట్టి దిస్ పిక్చర్స్ అంటే ఈ యొక్క షార్ట్ స్టోరీ అనేది ఓకే మాన అంటే అతని యొక్క ఆలన్ అనే ఒక స్టూడెంట్ అతని స్టూడెంట్లో ఉన్న ఒక మానవీయ కోణాన్ని ఈ స్టార్ట్ స్టోరీ అనేది డిస్క్రైబ్ అండి వర్ణిస్తుంది సో ఆలన్ వాస్ స్టడింగ్ ఇన్ ఏ స్కూల్ కాబట్టి ఆలన్ అనే స్టూడెంట్ ఒక స్కూల్లో చదువుతూ ఉండేవాడు ఒక స్టడింగ్ అంటే చదువుతున్నాడు హీ గాట్ హీస్ లాంగ్ అవైటెడ్ ఛాన్స్ to play his cricket in his school team okay he got anta atanu oka okati adrushtam laga vachindi enti di he got his atani ke em vachindi anta long awaited chance ante chaala rojula nundi wait chestunnadu oka dirghakalikanga actually meaning is a long awaited ante dirghakalikanga edru chustunna atani oka chance anedi vachindi enti enno rojulu nundi edru chustunna chance anedi em chance ikkada to play cricket okay cricket aadam in his school team okay na school lo చదువుతున్న పిల్లలతోనే క్రికెట్ ఆడడం అనే ఛాన్స్ అనేది చాలా రోజుల నుంచి వేర్చిన ఛాన్స్ అనేది ఈ ఆలన్ అనే స్టూడెంట్కి రావడం అనేది జరిగింది ఓకే హీ వాస్ ఎగ్జైటెడ్ ఓకే ఆ ఛాన్స్ రావడంతో అది చాలా ఉత్సాహంగా ఫీల్ అయ్యాడు ఆన్ ఇంపార్టెంట్ డే ఒక ముఖ్యమైన రోజున హీ స్టార్టెడ్ ఎర్లీ ఒక ముఖ్యమైన రోజున అతను ఎర్లీగా బయలుదేరడం జరిగింది బట్ ఆన్ హీస్ వే ఓకే ఆ మార్గంలో ఏమైంది అంటే అతను ఒక ఒక ముఖ్యమైన రోజున ఇంటి దగ్గర నుండి ఎర్లీగా బయలుదేరడం ముందుగా బట్ ఆన్ హీస్ వే అతను వెళ్తున్న దారిలో ఆన్ హీస్ వే అంటే అతను వెళ్తున్న దారిలో హీ సా చూశాడు హీ సా అన్ ఓల్డ్ ఒక ముసలి లీన్ సన్నగా అండ్ వీక్ బలహీనమైన ఒక ముసలి అతన్ని చూశాడు దట్ ఓల్డ్ మ్యాన్ వాస్ వాకింగ్ విత్ డిఫికల్టీ ఓకే అతను అతను చాలా సన్నగా చాలా బలమైన ముసలి అతన్ని చూశాడు కాబట్టి అతను ఏ విధంగా ఉన్నాడు నాట్ ఓన్లీ లీన్ అండ్ వీక్ దట్ ఓల్డ్ మ్యాన్ వాస్ వాకింగ్ విత్ డిఫికల్టీ చాలా అంటే డిఫికల్ట్ అంటే చాలా కష్టంగా నడుస్తున్నాడు ఓకేనా ద మ్యాన్ ఇన్ ఎలన్ ఓక్ అప్ కాబట్టి ఈ ఇక్కడ ఆలన్ అనే అతని స్టూడెంట్ ఒక విద్యార్థి అతనిలో ఉన్న ఒక మానవీయం అంటే అంటే ఏంటిది ఒక మానవత్వం ఒక చూడగానే పాపం చాలా ఏంటిది అతనిలో ఉన్న మానవత్వం అనేది బయటికి రావడం అనేది జరిగింది ద మ్యాన్ ఇన్ ఆలన్ వాకప్ కాబట్టి అతనిలో ఉన్న మానవత్వం అనేది బయటికి రావడం అనేది జరిగింది ఓకేనా హీ హెల్ప్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ వాక్ విత్ హీ సపోర్ట్ కాబట్టి అతను ఏం చేశాడు వెంటనే సహాయం చేశాడు ఎవరికి ఈ హెల్ప్ అంటే సహాయం చేశాడు ఎవరికి ఓల్డ్ మ్యాన్ వాక్ విత్ హీ సపోర్ట్ అతని సహాయంతో అతని లేపడం అనేది జరిగింది సో హీ కుడ్ నాట్ రీచ్ ద గ్రౌండ్ ఇన్ టైం కాబట్టి ఇతను ఓకే ఇతను సహాయం చేసేసరికి తను అనుకున్న సమయానికి గ్రౌండ్కి వెళ్ళడానికి వీలు కాలేదు సో హీ కుడ్ నాట్ అంటే కుదరలేదు ఏం కుదరలేదు రీచ్ ద గ్రౌండ్ ఇన్ టైం ఓకే 
అంటే అక్కడికి వెళ్ళడానికి అనుకున్న టైంకి గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళడానికి అతనికి వీలు కాలేదు లేదా కుదరలేదు హీస్ ఛాన్స్ టు ప్లే వాస్ గివెన్ టు అనేదర్ బాయ్ కాబట్టి అనుకున్న టైంకి వెళ్ళలేకపోవడం వల్ల అతనికి వచ్చిన ఛాన్స్ అనేది వేరొక స్టూడెంట్కి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఆలన్ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ అతను చాలా బాధగా అనిపించింది ఎందుకంటే ఎన్నో రోజుల నుంచి వెయిట్ చేసిన ఛాన్స్ అనేది ఒక ఈ ముసలి అతనికి ఓల్డ్ మ్యాన్కి హెల్ప్ చేయడం వల్ల అతను అనుకున్న సమయానికి గ్రౌండ్కి వెళ్ళలేకపోవడం వల్ల అతనికి ఉన్న ఛాన్స్ అనేది వేరే అబ్బాయికి రావడం అనేది జరిగింది అందుకని హీ వాస్ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ అతను చాలా బాధగా అనిపించింది హీ బిట్ హీ స్లిప్స్ ఒక వెంటనే బాధగా పెదవులు కొరికాడు బిట్ హీ స్లిప్స్ అంటే అదొక పెదవులు కొరికాడు హీ సారో న్యూ నో బౌండ్స్ అతని బాధకు సారు అంటే బాధ దుఃఖం తెలిసింది న్యూ అంటే తెలిసింది ఓకే అతను అంటే ఛాన్స్ అనేది మిస్ అయ్యే చారికి అతని యొక్క బాధకు అవధు లేక నో బౌండ్స్ అంటే అతని బాధకి అంత అవధు లేకుండా అంత బాధపడడం అనేది జరిగింది హీ కుడ్ నాట్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈజ్ ఇనబిలిటీ టు గో దేర్ ఇన్ టైప్ ఎందుకు వెళ్ళలేకపోయాడు అనే విషయాన్ని కూడా అతను కారణాన్ని కూడా వివరించలేకపోయాడు అంత అసమర్థత ఓకే హీ కుడ్ నాట్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్రెస్ హిస్ అంటే అతను ఎందుకు వెళ్ళలేకపోయాడో ఇనబిలిటీ టు గో దేర్ ఇన్ టైమ్ అతను ఎందుకు వెళ్ళలేకపోయాడో ఆ కారణాన్ని కూడా అతను చెప్పలేక లేదా వివరించలేకపోయాడు హీ వాక్డ్ బ్యాక్ హోమ్ స్లోలీ ఇన్ డిసప్పాయింట్మెంట్ వెంటనే ఏం చేశాడు హీ వాక్డ్ బ్యాక్ హోమ్ వెంటనే మళ్ళీ వెనుదిరిగి ఇంటికి నెమ్మదిగా వెళ్ళాడు ఏ విధంగా డిసప్పాయింట్మెంట్ నిరాశగా అతను వెంటనే అనుకున్న టైంకి గ్రౌండ్కి వెళ్ళలేకపోవడం ద్వారా బాధతోటి నిరాశగా ఇంటికి స్లోగా వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాడు బట్ ఫర్ దిస్ కైండ్ యాక్ట్ ఓకే ఈ విధమైన కానీ ఫర్ దిస్ ఈ విధమైన ఏది దయాగుణ చర్య అంటే ఆ విధంగా తను అనుకున్న టైంకి గ్రౌండ్కి చేరకపోయినా ఒక పేదవాడికి సారీ ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్కి హెల్ప్ చేయడం వల్ల హిస్ పేరెంట్స్ ప్రజెంటెడ్ విత్ హిస్ ఫేవరెట్ బైసైకిల్ కాబట్టి అతను ఆ విధంగా దయ చూపడం ఓకే ఆ ఓల్డ్ మ్యాన్కి దయ చూపడం అతనికి సపోర్ట్ ఇవ్వడం ద్వారా హిస్ పేరెంట్స్ హిస్ పేరెంట్స్ అంటే అతని యొక్క తల్లిదండ్రులు ప్రజెంటెడ్ హిమ్ విత్ హిస్ ఫేవరెట్ ఫేవరెట్ ఇష్టమైన అతనికి ఇష్టమైన సైకిల్ని అతనికి బహుమతిగా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది హీస్ క్లాస్మేట్స్ చీయుడ్ హీమ్ కాబట్టి అతని క్లాస్మేట్ అతనితో పాటు చదువుకుతున్న క్లాస్మేట్స్ అందరూ కూడా అతన్ని ఉత్సాహపరిచారు ద స్టోరీ ప్రూవ్స్ అంటే ఈ యొక్క స్టోరీ ఈ షార్ట్ స్టోరీ అనేది నిరూపిస్తుంది దేని గురించి ఈ విధంగా దట్ హెల్పింగ్ ద ఓల్డ్ ఈస్ బెటర్ దెన్ హెల్పింగ్ ద గేమ్ కాబట్టి ఇక్కడ క్రికెట్ ఆడడం కన్నా వృద్ధులకు సహాయపడటమే మెరుగైన పని అని ఈ యొక్క స్టోరీ అనేది నిరూపిస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ప్లేయింగ్ ద గేమ్ సో దిస్ ఈజ్ రిటర్న్ బై ది ఆథర్ మీ ఓకే ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ ఇట్స్ క్లియర్ నా సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఫర్ ది ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ద ఆల్ ఇంటర్ వొకేషనల్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ది షార్ట్ స్టోరీ ఓకే షార్ట్ స్టోరీ నుంచి మనకు ఫైవ్ ఉన్నాయి స్టోరీస్ అందులో ఫోర్ టాపిక్స్ అనేవి డిలీట్ అయ్యాయి కానీ ఇది కంపల్సరీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇది ఒక్కటి మీరు చదువుకున్నట్టే మన కంపల్సరీ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఏదంటే ఈ విధంగా మీకు తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి మంచిగా నేర్చుకొని మీరు ఎగ్జామ్లో రాసాను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ హ్యావ్ ఎ నైస